Hola, soy María Fontecha Martín, tengo 40 años, estoy casada y soy madre de dos, de dos niñas. He estudiado ADE, Dirección y Administración de Empresas, y desde el año 2001 hasta el 2009 he estado trabajando en una empresa de 300 empleados llevando el departamento de personal. En el 2009 mis padres me proponen que cambie de trabajo y que me haga cargo de la empresa familiar, que es una empresa agrícola y ganadera. Su nombre es Marjaliza Sociedad Anónima. Es una empresa que se dedica a la explotación, por un lado, de ovejas manchegas, de pura raza manchega, por otro lado también hay cabras, granadino murcianas, y luego tenemos olivos y almendros, con una almazara de producción propia de aceite ecológico. Acostumbrada como estaba a trabajar en Madrid, en un despacho con oficinas entre cuatro paredes, eh, irme al campo a trabajar suponía para mí un gran reto y un cambio radical en mi vida y en mi forma de, de ver las cosas pero me apeteció hacerme cargo de esta nueva aventura que me proponían mis padres. Tenía miedo a que ser un, un medio en el que normalmente suelen trabajar hombres, que fuera una mujer a trabajar con ellos codo con codo, iba a suponer un rechazo por su parte. Y cuál fue mi sorpresa, que todo lo contrario. Fui totalmente aceptada, pregunté todo lo que no sabía, me informaron, se preocuparon de que me gustara todo, de que eh, me sintiera a gusto y de todas las cosas que no sabía me las volvían a volver a explicar, o sea, con mucha paciencia y, y muy a gusto me hicieron sentir. También he contado con el apoyo de mis padres para esta nueva aventura, de mi marido, mis hijas, ya que suponía ir todas las semanas, un día o dos días, a, al campo. Eh, me gusta muchísimo, animo a toda la gente a que, a que haga cosas nuevas, sobre todo que motive a la gente, a los trabajadores, y que siempre esté investigando e imaginando recursos y formas de hacer las cosas de diferente manera, de tal manera que todo el mundo se sienta a gusto con el trabajo que realiza todos los días y, y deje de ser un trabajo tedioso y aburrido para ser algo divertido, entretenido y motivador. Me he dado cuenta de que se pueden emprender muchos negocios relacionados con el campo y con la ganadería, eh, desde el esquile de las ovejas, que se puede hacer un tratamiento de la lana, hasta el comprar la leche y hacer buenas queserías. De hecho, una de nuestras queseras era una mujer que hacía un queso estupendo manchego y era la única mujer con la que he trabajado codo con codo en esta aventura, con la que estoy trabajando ahora mismo. Eh, es muy importante que la gente joven se anime a emprender en un sitio que ahora mismo está muy devaluado, como es el campo, la ganadería, porque ahora mismo es como volver a los orígenes. A mí me ha aportado mucha paz y mucha tranquilidad eh, ir al campo todas las semanas. Ha sido muy interesante trabajar con la gente que su máxima expectativa es levantarse a las 6 de la mañana, sea invierno, sea verano, llueva o no llueva, para ir a trabajar con el ganado y que sea casi más importante a veces las ovejas y las cabras que su propia familia. Es gente de campo, sencilla, natural, pero con la que se puede uno sentir que vuelve a los orígenes. El hecho de trabajar en el campo me ha motivado porque he aprendido cosas nuevas que no sabía. También he aportado parte de mi experiencia en el trato con, con personas de mi anterior trabajo a, a ponerlo en un campo en el que está poco humanizado el tema del ganado, la agricultura y demás. He encontrado motivación en mis padres, ya que llevan 25 años con la empresa. Es parte de, prácticamente de la familia, siempre he considerado que es una hermana más esta empresa que tienen mis padres. Y parece mentira, pero siempre se puede aportar cosas nuevas, ilusión e imaginación para poder conseguir que un trabajo rutinario y aburrido eh, sea algo divertido eh, y de mayor productividad. Os animo a todas a que lo intentéis, que tenéis muchas capacidades y no os desaniméis en cuanto encontréis algún obstáculo porque siempre vais a encontrar un montón de obstáculos. El problema es seguir adelante. Si en algún momento os veis ante la necesidad de, de, de que os sentís cansadas, derrotadas, eh, pararos un poco, descansar y volver a tomar carrerilla para conseguir el objetivo que os habéis marcado, que es triunfar y, y ser felices. Que nada os, os aleje de vuestro objetivo.